വെൽക്കം ടു സൂസ് പെപ്പ കാൻഡി എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ ഇപ്പോൾ വെക്കേഷൻ ടൈമാണ് കേട്ടോ അത് കാരണം ഞാൻ കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ലോക്ക്ഡൌൺ ഒക്കെ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം നമ്മുടെ കുട്ടികളെ ഏറ്റവും മിസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫുഡ് ആയിരിക്കും കെ എഫ് സി അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ജൂസ് ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ ആണ് കേട്ടോ അതായത് എൻ്റെ വേർഷൻ ഓഫ് കെ എഫ് സി ഈ ഒരു റെസിപ്പി ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഫ്ലേവറിൽ എത്താൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഒരുപാട് ട്രയൽ ആൻഡ് എയർ ഒക്കെ നടത്തി കേട്ടോ അങ്ങനെ കറക്റ്റായി വന്നപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കി നോക്കുക നിങ്ങൾ കെ എഫ് സി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്കെല്ലാം എൻ്റെ ജി എഫ് സി അഥവാ ജൂസ് ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോവാം അല്ലേ ഞാനിവിടെ ഒന്നര കപ്പ് പാലെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈരും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചിക്കൻ സോക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കണം അപ്പോൾ ചിക്കൻ സോക്ക് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമുള്ള പാൽ നിങ്ങൾ എടുക്കുക കേട്ടോ ഇതിന് പകരം വേണമെങ്കിൽ ബട്ടർ മിൽക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചിക്കൻ സോക്ക് ചെയ്ത് ഒരു ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും മിനിമം വെക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിക്കൻ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആകും അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഞാനിവിടെ ഒരു പന്ത്രണ്ട് പീസ് ചിക്കൻ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ സ്കിന്നുള്ള ചിക്കനും സ്കിൻ ഇല്ലാത്ത ചിക്കനും എടുത്തിട്ടുണ്ട് വലിയ വ്യത്യാസം ഇല്ല പക്ഷേ സ്കിന്നുള്ളതിന് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ പീസസ് ഒന്ന് ഡ്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കണം ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കനിലേക്ക് നമുക്കൊരു മസാല പുരട്ടാനുണ്ട് അതിനായിട്ട് ഒരു മാരിനേഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം ഞാനൊരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ കശ്മീരി റെഡ് ചില്ലി പൗഡർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ ബ്ലാക്ക് പെപ്പർ പൗഡർ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ജിഞ്ചർ പൗഡർ ചേർക്കുന്നുണ്ട് വൺ ടീസ്പൂൺ ഗാർലിക് പൗഡർ വൺ ടീസ്പൂൺ റെഡ് ചില്ലി സോസ് ത്രീ ടീസ്പൂൺ പിന്നെ ലൈറ്റ് സോയ സോസ് കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഡാർക്ക് സോയ സോസ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പകുതി മതിയാവും ലൈറ്റ് സോയ സോസ് ഞാനിവിടെ ഒരു മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ തന്നെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇത് കൂടാതെ ഒരു ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീരും കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു മസാല നമുക്ക് ചിക്കൻ പീസസിൽ നന്നായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു മിനിമം ഫോർ ടു ഫൈവ് അവേഴ്സ് എങ്കിലും നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് റെഫ്രിജറേറ്റ് ചെയ്യാം ഫ്രീസറിൽ വെക്കേണ്ട ഓവർ നൈറ്റ് വെച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ നല്ല മസാല ഇതിനകത്ത് പിടിക്കണം അതിന് വേണ്ടി അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് തേർഡ് സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോവാം ഒരു കോട്ടിങ്ങിനായിട്ടുള്ള മിക്സ് തയ്യാറാക്കുക അപ്പോൾ അത് അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് കോൺഫ്ലവർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ ഇറ്റാലിയൻ ഹെർബ്സ് മിക്സ്ഡ് ഇറ്റാലിയൻ ഹെർബ്സ് എടുക്കുന്നുണ്ട് അത് ഓപ്ഷണൽ ആണ് കേട്ടോ പാപ്രിക്ക ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഗാർലിക് പൗഡർ അത് കൂടാതെ ഒറിഗാനോ ഒറിഗാനോ ഈ ഒരു മിക്സ്ചറിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഘടകമാണ് ഒറിഗാനോ ഒരിക്കലും സ്കിപ്പ് ചെയ്യല്ല് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാം നമ്മൾ ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്തതിനകത്ത് ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വളരെ കുറച്ച് ഉപ്പ് മാത്രമേ ഇവിടെ മതിയാവും ഇനി നമ്മൾ എണ്ണ ചൂടാക്കി നമ്മൾ പരുവ ആവശ്യത്തിനുള്ള ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് അഞ്ച് അഞ്ച് മണിക്കൂറോളം മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ഓരോ പീസായിട്ട് എടുത്തിട്ട് ഈ ഡ്രൈ ഫ്ലോറിൽ നന്നായിട്ട് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അങ്ങനെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം ഈ ചിക്കൻ പീസ് നമുക്ക് തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ ഒരു അഞ്ച് സെക്കൻഡോളം ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മളത് ഇളക്കിയൊന്നും വേണ്ട ഒരു അഞ്ച് സെക്കൻഡ് ഇട്ടിട്ട് നമുക്കിത് വീണ്ടും ഈ ഡ്രൈ ഫ്ലോറിലിട്ട് നന്നായി കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ കെ എഫ് സി ചിക്കൻ്റെ അതേ ഒരു ടെക്സ്ചർ നമുക്ക് കിട്ടുക കേട്ടോ ഈ സ്റ്റെപ്പ് ഒരിക്കലും സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കോട്ട് ചെയ്തെടുത്ത ചിക്കൻ ഉടൻ തന്നെ ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് ഇടണം അതാണ് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞത് എണ്ണ ചൂടായതിന് ശേഷം മാത്രം ചിക്കൻ കോട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ചിക്കൻ നേരത്തെ കോട്ട്
എണ്ണ ധാരാളം കുടിക്കും മാത്രമല്ല നമുക്ക് വിചാരിച്ച ക്രിസ്പിനെസ് കിട്ടത്തുമില്ല ചിക്കണിന് ചെറിയ പീസ് ചിക്കനൊക്കെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഒക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ആകാറുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ എണ്ണയിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കളർ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ആവും അപ്പോൾ നമ്മുടെ കെ എഫ് സിയുടെ ടേസ്റ്റിലുള്ള സി എഫ് സി ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ മുൻപ് പറഞ്ഞ പോലെ കെ എഫ് സി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്കെല്ലാം ഉറപ്പായിട്ടും ജ്യൂസ് ഫ്രൈഡ് ചിക്കനും ഇഷ്ടപ്പെടും കഴിഞ്ഞൊരു നാല് മാസത്തോളമായിട്ട് ഞങ്ങൾ പുറത്തുനിന്ന് ഫുഡ് വാങ്ങാറേ ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ മക്കളെ പോലെ കെ എഫ് സി മിസ് ചെയ്യുന്ന കെ എഫ് സി ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന എല്ലാ മക്കൾക്കും വേണ്ടി ഞാൻ ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എൻ്റെ ജ്യൂസ് ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ നല്ല ഈസി ആയിട്ട് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഈ ജ്യൂസ് ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എനിക്ക് കൊമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം ഫ്രണ്ട്സ് ഫാമിലി ആയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാം മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യാം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് സീൻ എൻ്റെ വീ